kính thưa quý vị câu chuyện tiếp theo thì lại càng sung sướng nữa tôi phải nói thẳng là càng sung sướng nữa quý vị từng nghe đại học pittsburgh về medical school đại học y khoa ở pittsburgh vừa cho ra thông cáo là các khoa học gia ngành vi trùng học của đại học pittsburgh vừa khám phá và tìm ra loại thuốc vaccine để chữa và trị bệnh cho các loại virus vũ hán tức là tàu cọp này dưới sự uh, điều kiện của ông bác sĩ khoa trưởng tức là ông uh, jerry moskowitz ông tuyên bố trong uh, cuộc uh, họp báo hôm qua ở đại học pittsburgh là chúng tôi đã tìm ra được các loại thuốc để trị cái bệnh virus vũ hán này và cái sự kiện này đang được xin phép cơ quan dược phẩm và thực phẩm của Bộ Y tế để sản xuất và nếu mọi việc tốt đẹp thì chắc trong vòng một hai tuần nữa chúng ta sẽ có kết quả bởi vì trong suốt ba tuần qua chúng tôi đã khám phá ra và đem thử ở trên chuột thì kết quả rất mạnh ban đầu bơm vào cái loại vi khuẩn của vũ hán cho những con chuột không có bệnh sau đó con chuột lâm bệnh thì các bác sĩ đã dùng cái loại thuốc vaccine đặc biệt này và cái loại vaccine đặc biệt này thì bây giờ có cái tên gọi là vt vaccine hợp tác cái loại vaccine diệt vi trùng của sa và loại vi trùng mers đây là một cái nghiên cứu thành công của một khoa học gia Lossit của ngành vi trùng học của Đại học Pittsburgh Đó là ông bác sĩ Louis Fallo. Ông bác sĩ Louis Fallo và phụ tá là ông bác sĩ Andrea Gambato đã tìm ra cái công thức và bây giờ cái loại thuốc chủng này có cái tên là Pitcovac à, hay là chữ viết tắt của Pittsburgh Coronavirus Vaccine Quý vị thấy chưa? Đã có tên rồi đấy Cho nên cái sự thành công này Là không thể nghi ngờ Khi mà đã được phép của FDA Thì chúng ta sẽ sản xuất hàng loạt Và cái loại thuốc vaccine mới này Có thể giúp cho bệnh nhân Ngừa được cái cúm này cho Ít nhất là một năm trời Cho nên chúng ta Phải hãnh diện mà nói rằng Hoa Kỳ là một cái đất nước được Thượng Đế ban ơn cho nên nó có rất nhiều những cái đầu óc tuyệt vời của nhân loại Nó nằm ở Hoa Kỳ Chúng tôi đã thưa với quý vị trước kia Hoa Kỳ là một quốc gia rất là kỳ thị Tại sao gọi là rất là kỳ thị Là vì ngay cả đến trở lại vấn đề lịch sử Họ luôn luôn hãnh diện về dân tộc da trắng Luôn luôn hãnh diện về dân tộc do Thái Khi mà Tổng thống Reagan đã giúp cho bà Margaret Thatcher của nước Anh tiêu diệt Argentina để chiếm lại quần đảo Falkland là của người Anh. Tuy rằng cách cố quốc 10.000 cây số, nhưng dân Anh đã sống ở đó hàng đời này qua đời khác bằng cái nghề chăn cừu và lấy len. Vào thập niên 80, Argentina mới đem quân chiếm lại. Bảo thủ tướng Margaret Thatcher lúc bây giờ mới kêu gọi Donald, ông Ronald Reagan đem quân tiếp cứu. Và chỉ trong vòng chưa đầy 10 tiếng Nước Mỹ đưa quân tới Chiếm lại quân đảo Phúc Linh cho nước Anh Sau đó một tuần lễ Bà nữ hoàng Elizabeth Đề nghị bay qua cảm ơn Tổng thống Ronald Reagan Trong một bữa yến tiệc ở đà tòa Bạch Cung Bà nói một câu rằng Tôi hãnh nhiên nói với quý vị biết rằng Nước Anh đã cấp cho nước Mỹ Cung cấp cho nước Mỹ 8 ông Tổng thống tài ba Trong đó có ông Ronald Reagan Thì thật Ronald Reagan gốc là người Ái Nhị Lan Kennedy cũng là gốc người Ái Nhị Lan George Washington gốc người Tô Cách Lan Toàn là những người thuộc dân Anh Quốc Benjamin Franklin Thomas Jefferson Toàn là những người Anh Quốc Thế thì Người Mỹ người ta hãnh diện Rất đúng Mà khi người ta hãnh diện là dân tộc họ Là họ kỳ thị dân tộc khác là cái chuyện không thể tránh được Những người Đức thì hãnh diện về người Mỹ gốc Đức Những người Do Thái hãnh diện về người Mỹ Do Thái Cho nên chúng ta đừng bao giờ nói vấn đề người ta kỳ thị 
Ngay cả chúng ta con một cha một mẹ đi Chị với em người nào đẹp hơn trắng hơn Người đó cũng vẫn có vẻ Coi thường người khác Nữa là chúng tập họ khác mình Họ phải nhìn mình với cặp mắt Không ra gì Trong khi Cái chủng tộc của mình làm những chuyện rùi bu Đấy Quý vị thấy người Á Châu đến Hoa Kỳ Làm nhiều chuyện rùi bu lắm Tốt có không? Có Nhưng mà cái rùi bu cũng không thiếu Chúng ta Đừng bao giờ trách cái chuyện Người ta kỳ thị Nhưng nước Mỹ lại là một cái nước Chuộng nhân tài Quý vị thấy không? Quân đội của Hoa Kỳ bây giờ tướng Việt Nam thiếu gì? Bảy tám ông Nữ tướng thiếu gì? Bảy tám, bốn năm bà Về mọi ngành Từ y khoa cho đến tác chiến Đến phi công nổi tiếng cũng vẫn là đàn bà Việt Nam Thế thì Bây giờ họ hãnh diện Hai cái ông bác sĩ này Một ông tên là Pha Lô Và ông này là gốc người Ý Một tên là ông Gambato Ông này là còn gốc người Ba Lan Mà đều là nguồn gốc có do Thái trong đó Cho nên họ giỏi Cho nên chúng ta sẽ chịu khó Cách ly hai tuần nữa thôi Tôi nghĩ hai tuần nữa là xong Chúng ta thấy nhé Ông Benson nói rằng thuốc đã tìm ra nhé. Rồi Đại học Pittsburgh cũng đã tìm ra vaccine nhé. Mà là còn nói kết quả có thể cả năm trời được nhiễm bệnh. Không bao giờ chính xác. Johnson Johnson cũng vừa ra thông cáo là họ đã tìm ra loại thuốc để trúng ngừa. Và trong vòng thời gian tối đa là 6 tháng nữa họ sẽ sản xuất hàng loạt trên thế giới. Thế thì ba cái tin này cộng thêm với cái sự kiện Donald Trump tiếp tục lo cho dân lo cho nước, chúng ta không thể nào mà có thể lo lắng mà có thể tàu cộng tiêu diệt được nước Mỹ. Có nhiều người bi quan nói rằng giáo sư như vậy thế này là tàu cộng đã tiêu diệt nước Mỹ rồi. Thì đấy bây giờ quý vị thế, tôi để quý vị quyết định nhé, không phải tôi nói nhé. Thế giới Tàu cộng rất thành công Nhưng mà đối với Mỹ Tàu cộng thất bại Là vì đây là một cái dịp để cho người ta thấy rõ Tàu cộng là mất uy tín trên thế giới Các quốc gia mà thích Mỹ Tàu cộng lâu nay Ý đại lợi là một Iran là hai Đức là ba Pháp là bốn Tôi chỉ nói bốn cái quốc gia lớn đó thôi Ý Thì cho cả hàng trăm nghìn tàu Vào làm việc sinh sống ở bên Ý không cần phải kiểm soát Mua hàng trăm ngàn công ty của Ý Coi như là nước tàu Mafia đỏ cộng sản Nó nắm kinh tế của Ý Đại Lợi Đến nỗi mà tháng 11 Đấy tôi đọc tiếng quý vị đã còn nghe Tháng 11 vừa rồi Thủ tướng Giuseppe Conte Còn mời tập cầm bình qua bên Ý Đại Lợi Để cắt băng khánh thành Một trung tâm khổng tử Dân Ý đua nhau đi học tiếng Hán Đua nho làm ăn với tàu Thủ tướng Ý còn mời cả công an Cảnh sát tàu qua bên nước Ý Để mà đi tuần Để mà giúp cho dân tàu Và nhận hàng tỷ đô la Viện trợ của tàu Về cái gọi là One Bell One Road Mỗi con vành đai là một con đường Trong cái kế hoạch Con đường tơ lụa Giấc mơ tàu thống lĩnh thế giới Mà tên thủ tướng cả trấn Giuseppe Conte mê gái mê đô la đã bất phải Làm cho nước Ý chết thê thảm Chưa bao giờ quý vị tìm cho tôi hình ảnh Một ông giáo hoàng mà còn phải khóc Khi mà chứng kiến những cảnh chết chóc quá nhiều của nước Ý Quan tài hết chỗ giữ ở nhà xác phải đem vào nhà thờ mà chất Quan tài đi chôn không còn đám tang Mà toàn là một dãy xe nhà binh Nghĩa địa hết đất một ông tổng thống nước Ý phải khóc khi mà đọc những văn Là do cái thằng quỷ Thủ tướng mê cộng sản, mê tiền, mê gái Bởi vậy cho nên là dân biểu Mỹ Dân biểu quỷ lại là Mỹ kêu gọi từ chức Tống cổ tên thủ tướng này Rồi đến quý vị thấy nước Iran Làm ăn với tàu, ca tụng tàu Cuối cùng chết nhiều nhất trong các quốc gia Ả Rập Nước Đức cũng thế Buôn bán làm ăn bán cho tàu Hàng mấy chục tỷ đô la xe cổ Kinh tế Hàng hóa Cuối cùng nước Đức cũng chết nhiều Sau nước Iran 
nước Pháp Tàu nó qua mua tất cả những cái công ty lớn của Pháp Công ty làm rượu sâm banh ngon nhất thế giới Rồi nó tống cổ Pháp ra Nó đưa tàu cộng qua Rồi này chết vô số kẻ Cho nên nói tóm lại Những cái dân mà đi theo Cộng sản Từ chết cho đến chết Không còn cách nào mua ngay cả Trong khi may mắn nước Mỹ Đáng lẽ ra Hillary mà thắng thì đến hai ba chục triệu người tàu vào Mỹ tự do. Nếu mà Donald Trump không thua không thắng, thì nước Mỹ trở thành một tiểu bang của tàu bây giờ. Lý do là vì ngay hồi đó bà ta còn đề nghị bán tiểu bang Arizona cho tàu cộng là vì bảo cái tiểu bang đó là đất ăn đá gà ăn muối. Nhưng không biết rằng đó là một tiểu bang chiến lược của Mỹ. Và nhờ thế Donald Trump thắng, làm cho nước Mỹ trở thành mạnh mẽ. Và bây giờ mạnh mẽ rồi nhập kỳ đầu, kịp chi hai. Keep America great again. Hãy duy trì cái sự vĩ đại của nước Mỹ. Cho nên đấy là một cái tát vào tất cả những cái phe cộng sản. Đau khổ mà không thể nào ngóc đầu lên được dưới bàn tay của Donald Trump. Và Thiên Chúa phù hộ chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và xin ơn trên phù hộ chúng ta.